spending time uh, with memories and uh, also with uh, past uh, actually is my job uh, and uh, all of my works uh, based on these uh, terms. Uh, but uh, uh, what kind of past we are talking about? Uh, I think um, there are a lot of definitions uh, uh, about this term uh, in uh, philosophy, philosophical field. Uh, but uh, it's clear that uh, uh, time and past uh, has a continuity. Because of that, we should, uh, if uh, when we uh, look at the past, uh, uh, we should analyze uh, what happened before and uh, what was the uh, motivation and uh, what happened uh, before. Uh, because of that, uh, so uh, we can understand uh, the history or uh, a specific period uh, of history. There is a quote uh, uh, from Baudelaire, uh, it's, it will be not a uh, perfect translation, but uh, he says, uh, uh, I got uh, a strong loyalty uh, to everything and at the same time I hate uh, uh, impatient. Uh, it means uh, there are uh, a lot of things uh, happened uh, also uh, in my personal life and also uh, the uh, social life uh, in Turkey and also in the world. Uh, and uh, uh, on these days I think uh, there, is a, uh, there is a social amnesia uh, about memory, about remembering. Uh, and uh, the proof is, the simple proof is uh, our government party uh, uh, came to power uh, almost uh, 20 years ago and still it's continued. Uh, we, uh, I think we, we uh, don't learn and uh, we don't know how uh, we should look uh, to pass and uh, to learn uh, uh, from our failures. I'm talking about uh, this, uh, this term, uh, mm, I think uh, it's in a moment, uh, it's uh, not stable, uh, uh, this term, and uh, also uh, it's uh, in a mo moment uh, on this moment, uh, again and again, and uh, past is uh, too easy to manipulate, uh, and uh, because of that, uh, uh, we should uh, we should always uh, uh, realize what's happening on this moment. Uh, actually, these are uh, three uh, in this exhibition. Uh, uh, we see uh, three parts, uh, three pieces uh, uh, of. Uh, three uh, different parts of the same ex uh, project. Uh, and uh, I made uh, first the etchings. Uh, and I use, uh, I use a, a traditional technique. And uh, I uh, don't use any paint. Uh, these are white to white. Uh, and this, uh, I thought uh, the technique uh, can be uh, reflect uh, uh, the moment uh, of uh, our memories and uh, I uh, choose uh, some uh, very specific frames like postcards because uh, it was important to me uh, to reflect it uh, like a, a common memory like a, a social memory uh, and then uh, I realized uh, uh, it's getting bigger uh, because uh, the destruction uh, of uh, these uh, architectures still continue uh, and I, uh, I start to uh, organize uh, 
uh, a map uh, of full of uh, these uh, structures, uh, this architecture's uh, history. Uh, and uh, the last part uh, was the uh, uh, large drawings, more detailed, uh, and uh, the drawings uh, uh, shows only uh, uh, the front uh, side of the uh, architecture. Uh, I think it's, uh, it seems like uh, variations of the same images, but uh, I think uh, uh, this large drawing uh, is something different because uh, there is a process during uh, 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 during drawing. Uh, it, uh, it takes time, and uh, this, uh, in a way, it's an artistic process, maybe. But uh, in this uh, uh, process, uh, you should stop. Uh, on somewhere uh, before it's uh, it, before it uh, transforms into an abstraction uh, and uh, this uh, process to draw uh, is like uh, uh, remembering uh, these works uh, which I made uh, uh, are relation uh, between uh, uh, the new one and uh, the previous one, always. Uh, and uh, this is one uh, project. And uh, when the, uh, 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 this uh, demolition process uh, uh, continue, uh, the project will be also uh, continue. But uh, uh, at the same time. Uh, I always uh, working on different uh, projects, and also they are not directly, but as the concept uh, memory and as the concept time, uh, we can see uh, generally uh, the relation between works. Uh, making art and uh, writing history uh, are uh, completely different things, uh, I think. Uh, an artwork uh, can reflect uh, what's happening uh, on this age and what's happening uh, where, uh, where we live. Uh, and uh, the right, writing history is uh, much more difficult, I think, and uh, much more manipulative. Uh, and it must be uh, in, in an objective way. Uh, not uh, with a, a point of view, uh, you can analyze uh, all of the process. Uh, and uh, also, uh, art, uh, writing uh, history and uh, writing art history uh, is so similar and uh, they have the uh, same problems, I think. When I start, uh, to work uh, on a concept, uh, first uh, uh, I'm making a research, uh, and then uh, I decide uh, I decide uh, the medium. Uh, most of my works uh, were produced in different mediums like uh, video and photography. Uh, yeah, I also uh, graduated from painting department, but uh, I'm not uh, um, and an uh, illustrator uh, and uh, I'm not a painter also. Uh, on this project I need to draw and I draw it. Something like that. Uh, it's, uh, the concepts uh, cause the medium. Казвам се Марина Генова и съм един от участниците в изложбата Ревизии в Института за съвременно изкуство. Инсталацията ми е съставена от а, три произведения, три видеа, заедно с обекти към тях. Първото видео е а, спор между Сюзан Зонтак и Едриан Рич, който всъщност е бил публикуван в Нью-Йорк Таймс 
и оттам нататък аз допълвам с... А, вкарвам ги в моя ситуация, мое време, мое място на действие да се развие този спор и до каква степен той би се развил и как би се развил, той беше на живо и те са съседки. А, другата, другото видео е нещо като батъл между Джоан Харди, която е героиня от Айн Ранд, един от първите текстове всъщност, и Жанна Дарк. Те са като приятелки, които си разговарят на покрив, но също времено важат лазерни мечове и се бият с тях през цялото време. Третата история е между Бари, който е защитник природозащитник, доста спорен, спорна личност и оттега и гасет. Като цяло бях вдъхновена да направя видеята от а, конфликта, който има Сюзан Зон так с а, една нейна студентка. Нейната студентка бях прочела, че я обвинява за това, че е взела труда и всъщност и после е направила някакво лекции за, на, основно от нейния труд. И то започва като някаква митична вълна, супер в Америка, в Нью Йорк в момента има, мисля, че три или четири изложби на тази тема, дали тя е откраднала всъщност творбата на едната студентка. Там се вдъхнових и ми стана интересно, започна да проверявам за живота на Сюза Зон. Так, като съм чела на едни неща, ми се струват супер отделени, някак се от реалността, примерно в да гледаш болката на, на другите. Тя е толкова отделена от а, живота, сякаш го наблюдава и изказва някакви неща, а пък и обвинява в нещо толкова човешко, нали, да вземеш някаква творба, да я преспоиш. И затова, може би, бях много вдъхновена от това, че те всъщност изграждат история като някакви наблюдатели, но са живи същества, които ние имаме изказани ми философстве. <laughs> Тоест, не се отделя от ситуацията, добри каквото и ти е отвътре, но не философства е. А, в началото на процеса на създаване на работите, аз започнах всъщност с текстовете. Uh, Иска да са много забавни. През цялото време аз да се смея докато ги пиша. Не знам къде отивам. Бях започнала дори с uh, изкуствен интелект да си пиша текстовете. Uh, той да ми подава някакви насоки. Аз да продължавам. Отказах се от това нещо, защото станах толкова абсурдни, че не можеха <laughs> изобщо да се четат. А за картинката... Аз харесвам 3D за изграждане, защото не ми трябва камера, не ми трябва дъжис, не ми трябва и мога да си изградя всякакви светове и като се замисля, че тези светове всъщност са изградени в китайска ферма, после <laughs> като рендер ми ставаше още по-смешно, нали, как примерно Джоан и а, Жана Дарк са в някаква китайска ферма през цялото време, аз това си мислех. Харесвам жанра, който използвам за моите видеа фанфикшн, защото той е, е възникнал супер спорно. Дори в началото е бил забранен в Америка. Много от сайтовете са били сваляни, тъй като не се е знаело дали това е истина или не е истина. Но всъщност феновете предоставят още в началото, като беше във всеки сайт, те казват, ето това не е истина. И на мен това ми хареса, че те заявяват, че не е истина, но това е свалено, а непроверените новини не се знае до каква степен са истина или не, но обославят някаква история, примерно за вчерашния ден или по-нататък. За първи път се сблъскам с този жанр като цяло, но смятам, че имам една линия на подход, която, честно казано, е малко против институционална и против авторитети и се може да се види във всяка моя работа по някакъв начин. Не, не държа това да са документални съдетелства, по-скоро ми се иска да е като някаква альтернативна реалност, в която те са живели и се сблъсквали. Защото ако един човек не... Не иска да се заинтересува от, примерно, Зон, так или от тега и гасет, но вярвам моята работа да породи някакъв интерес, той да седне и да прочете. Пък и ако точно тези истории са им харесали на хората, те са много повърхностни. Те са на а, едно ниво, по което някакви хора спорят, а, достигат до бой, до някакви. 
супер човешки ситуации, но не вярвам после да седнат и да започна с голям интерес да четат Ортега Гасет. На мен беше много трудно да му изчета нещата, може би на 10-та или 15-та страница. Биха я оставили. Историята играе основна роля във формата на настоящето, защото тя е била настояща някога, за да се случи като история. Зависи как е възприема всъщност. Събитието как е възприемано, дали е като мит или наистина е история проверена, наратив, който е проверен, по този начин ги възприема нещата. Като художници няма много по-голяма свобода от историците да боравим с история. Честно казано и историците, ако държат на факти, които трябва да са проверени и си е, ние можем да попиваме дори от митове, което не е част от историята, т.е. митовете не са оправдавали история или нещо такова. Според мен всеки се връща назад, иска или не иска. Зависи колко е интензивна женевето на човек, според мен, за връщане назад в миналото. Има някакъв романтизъм в това нещо, като някаква страдалческа любов, всъщност. Ако ти изживяваш някаква любов, е супер драма вътрешна за тебе, но ако е четеш тази любов в някаква поезия и си казваш, супер, аз искам точно това да ми се случи, според мен с абсолютно цялата ми история е така. И си наскоро бях чела за ефекта Мандела, в който всъщност много хора си спомнят някакво събитие, което никога не е било. При Мандела има много голяма част на съединението, което си мисли, че той е починал в затвора, когато е вкаран, но всъщност той дори след това е президент и мира 2013 година. Моята интерпретация за връзката между моята работа и работата на другия автор е, че той всъщност се занимава с сгради, което е абсолютно, според мен, едно към едно, като да се занимаваш с личности. И това подкопаване по някакъв начин на историята, която се случва напоследък и замяната с друга альтернатива на история, според мен и при него, и при мен го има като загатване, но не е посочването това не е окей или това не е окей. Като процес на работа за създаването на изложбата ми беше супер полезно, всъщност кураторските Кураторската чистка на какво да остане в пространството, какво е да не остане в пространството, това ми беше супер полезно. А като оттам нататък аз малко пропуснах процеса, защото бях болна. И честно казано, затова съжалявам. Това, че не успях да посетя изложбата, не успях изобщо нито да се видя с другия автор и някакви като разговори, които липсва, защото на време пращаха много съобщения. Примерно много се радваме, че имаш изложба тук, еди си какво си. Това супер много на мен ми липсваше като цяло, защото аз мятам, че за да имаме една среда, в която да се твори спокойно, ние трябва да сме някакъв колектив. Аз бях като отделена от колектива, независимо от... Усещах подкрепа от всякъде, но някак си си бях в моя си свят, в който тотално си мислех, ето този битовизъм трябва да го мина, ето това трябва да мина, ето това трябва да мина, за да ми се случи нещо. Малко два месеца на изолация, ето абсолютна изолация, тотално съм се вгледала в себе си, може би ще тръгнала в такава посока, вместо да гледам към другите.